আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স পাহাড়ি সম্পৃতি ও পর্যটন নগরী রাঙ্গামাটি থেকে আপনাদের সকলকে জানাই শীতের উষ্ণ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ভ্রমণ পর্বের ধারাবাহিকতায় স্বাধীন বিডি ব্লগস এর পক্ষ থেকে আরো একটি নতুন ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আপনাদের স্নেহের আল আমিন ইসলাম স্বাধীন আজকে আমি রাঙ্গামাটি শহরের আশেপাশে পর্যটন স্পটগুলো ভ্রমণ করব এবং এর বিস্তারিত তথ্যগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব আসসালামু আলাইকুম পাহাড়ি অঞ্চল রাঙ্গামাটি থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমরা আজকে আপনাদেরকে রাঙ্গামাটি বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরিয়ে দেখাবো রাঙ্গামাটি ভ্রমণের বিস্তারিত তথ্য জানতে তাই আমার ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ সময়টা আপনারা আমার পাশে থাকবেন আশা করি এবং ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন পর্যটন প্রেমী মানুষের কাছে রাঙ্গামাটি জেলার একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে পর্যটকদের মোহিত ও আনন্দিত করতে রাঙ্গামাটি শহরে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি পর্যটন কেন্দ্র তাই আজকে সারা দিন রাঙ্গামাটি শহরের প্রধান পর্যটন স্পটগুলো যেমন ঝুলন্ত ব্রিজ রাজবন বিহার পলোয়েল পার্ক ইত্যাদি ভ্রমণ করার চেষ্টা করব শুরুতে আমি ভ্রমণ করব রাঙ্গামাটি শহরের খুব কাছেই অবস্থিত সিম্বল অফ রাঙ্গামাটি খ্যাত ঝুলন্ত ব্রিজটি ভিওয়ার্স আমরা এখন আছি রাঙ্গামাটি ঝুলন্ত বিষ এটি রাঙ্গামাটির একটি বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র রাঙ্গামাটি বলতেই ঝুলন্ত বিষকে আগে বোঝায় তবে রাঙ্গামাটিতে অসংখ্য পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে আপনারা রাঙ্গামাটি আসলে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব প্রত্যেকটি পর্যটন কেন্দ্র ঘুরে ঘুরে দেখানোর জন্য আমি আপনাদের চেষ্টা করব আমার পিছনে আপনারা ঝুলন্ত বিষ দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে রাঙ্গামাটির সেই ঐতিহাসিক ঝুলন্ত ব্রিজ কাপ্তাই লেকের মাঝখানে বিচ্ছিন্ন দুটি পাহাড়কে কেন্দ্র করে এই ঝুলন্ত ব্রিজটি করে উঠেছে যা কাপ্তাই লেকের সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এই সেতুতে দাঁড়িয়ে লেকের মনোরম দৃশ্য দেখলে মন জুড়িয়ে যায় এছাড়াও ঝুলন্ত বৃষ্টির এক পাশে শিশুদের বিনোদনের জন্য খেলাধুলা এবং দোলনা স্লিপার চরকি ইত্যাদি ব্যবস্থা করা হয়েছে এছাড়াও লেকে ভ্রমণের জন্য ব্রিজের নিচে বিভিন্ন ইঞ্জিন চালিত বোট রয়েছে এবং এগুলো ঘন্টায় তিনশো থেকে চারশো টাকার বিনিময়ে পর্যটকদেরকে লেক ঘুরে দেখায় বোট থেকে ঝুলন্ত বৃষ্টি আরও বেশি সুন্দর লাগে ঝুলন্ত বৃষ্টি শীতকালে পর্যটনময় হয়ে থাকে তাই আমরা যদি ঝুলন্ত বৃষ্টি ভ্রমণ করতে চাই তাহলে শীতকালে ভ্রমণ করলে সম্পূর্ণ সৌন্দর্যটা উপভোগ করতে পারবেন পার্বত্য রাঙ্গামাটির ঝুলন্ত ব্রিজ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমরা এখন আছি রাঙ্গামাটি জেলার সদরে সদর উপজেলার থেকে একটু দূরে সেই ঐতিহাসিক ঝুলন্ত ব্রিজের কাছে আমার পিছনে আপনারাও সেই ঝুলন্ত বৃষ্টিকে দেখতে পাচ্ছেন রাঙ্গামাটিতে এই ঝুলন্ত বৃষ্টি সর্বপ্রথম কোনো পাহাড়ি ঝুলন্ত ব্রিজ হিসেবে স্বীকৃত এবং ঝুলন্ত ব্রিজ বলতে আমরা সর্বপ্রথম রাঙ্গামাটি ঝুলন্ত ব্রিজটাকেই বুঝি এবং রাঙ্গামাটিতে অসংখ্য পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে বিভিন্ন কাপ্তাই লেক আছে পাহাড়ি এই হ্রদের পাহাড় এবং হ্রদের সংমিশ্রণে এই জেলা রাঙ্গামাটি এই রাঙ্গামাটি জেলার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হচ্ছে এই ঝুলন্ত ব্রিজ আপনারা আপনাদের পরিবার পরিজন নিয়ে অবশ্যই ঝুলন্ত ব্রিজ বেড়াতে আসতে পারেন ঝুলন্ত ব্রিজ ভ্রমণ শেষে আমি এখন আপনাদের নিয়ে যাব রাঙ্গামাটি শহরের পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলীদের সবচেয়ে বড় বিহার বা ধর্মীয় উপাসনালয় 
রাজবন বিহার ভ্রমণ করতে আদিবাসীদের ধর্মীয় উপাসনা চলছে যার ফলে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করার একটি সুযোগ পেতে পারি চলুন দেখা যাক রাজবন বিহারে কি আছে রাঙামাটি শহরে ঘুরতে আসা পর্যটকদের কাছে রাজবন বিহারটি বেশ আকর্ষিত চিন্তা প্রদর্শক ও ধর্মীয় দার্শনিক বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা শ্রদ্ধেয় সাধনান্দ মহাস্থবির বন ভানতে উনিশশো সালে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য তার শিষ্যদের নিয়ে এই বিহারটি গড়ে তুলেছিলেন বৌদ্ধদের জন্য গড়ে তোলা এই বিহারটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ তীর্থস্থান হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেছে রাজবন বিহারটিতে রয়েছে একটি সুরম্য দৃষ্টিনন্দিত উপসনা বিহার রয়েছে আধুনিক স্থাপত্য নকশায় নির্মিত দেশনালয় এছাড়াও রয়েছে বনভান্তের আবাসিক কুটির ও বিশ্রামাগার ভিক্ষুদের জন্য রয়েছে আবাসিক ভবন অতিথিশালা অনুষ্ঠান মঞ্চ ইত্যাদি এছাড়াও এখানে রয়েছে অসংখ্য বানর আমরা এখন রাজবন বিহারের ভিতরে প্রবেশ করে সামনের দিকে এগুচ্ছি সামনে আরও দুটি বিহার আছে বৌদ্ধ ধর্মীয়দের উপাসনালয় আমরা ওই দিকে যাচ্ছি একদা এক সময় এখানে প্রচুর পরিমাণ বানর থাকত এখন সময়ের পালাক্রমে এই বানরগুলো এখন আর এখানে দেখা যায় না এর আগেও আমি অনেক আগে যখন এসেছিলাম তখন প্রচুর বানর ছিল এখন এই বানরগুলো এখন আর দেখা যায় না চলুন সামনে যাওয়া যাক দেখি বিহারগুলো আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি কাপ্তাই লেকের পাশে বিশাল এলাকা জুড়ে এই রাজবন বিহারটি গড়ে তোলা হয়েছে এবং এই বিহারটির পুরোটা জুড়েই সৌন্দর্য বর্ধনের মাধ্যমে নৈসর্গিক সৌন্দর্যময় করে তোলা হচ্ছে যা পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় এছাড়াও এখানে পাহাড়ি আদিবাসীদের ভিড়ে সর্বদা মুখরিত হয়ে থাকে তাই আমি আপনাদের বলব যে রাঙামাটি ঘুরতে আসলে অবশ্যই এই রাজবন বিহারটি ভ্রমণ করতে ভুলবেন না আমরা এখন রাজবন বিহারের ভিতরে বৌদ্ধ বিহারের সামনে আছি আজকে মঙ্গলবার তাদের সাপ্তাহিক আদিবাসীদের সাপ্তাহিক আপনার পূজা চলছে এখানে আদিবাসীরা সমবেত হয়েছে এখানে যারা বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারী তাদের প্রতি সপ্তাহে একবার করে এই পুজোর আয়োজন করা হয় তো আজকে ওই যে আর পিছনে দেখতে পাচ্ছেন আদিবাসীরা তাদের পূজা কার্যে ব্যস্ত আছে রাজবন বিহার ভ্রমণের ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই এটি একটি ধর্মীয় উপাসনালয় সকল ধর্মের প্রতি সম্মান রেখে এখানে অসামাজিকমূলক কর্মকাণ্ড থেকে সকল পর্যটকদেরকে বিরত থাকার অনুরোধ করছি বিহার আমরা এখন আছি রাজবন বিহারের ভিতর গৌতম বুদ্ধের অনুসারীদের বাসস্থলে এবং এখানে এই যে বাসস্থল এখানে গৌতম বুদ্ধের অনুসারীরা বা ভিক্ষু বলে যাদের তাদের ধর্মগুরুদের বাসস্থান এটা এখানে তারা থাকেন এবং গৌতম বুদ্ধের দিনকে তারা দাওয়াত হিসেবে পরিচিত দাওয়াতি কাজ করে থাকেন বিহার আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি রাজবন বিহারের ভিতর অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মাগুণদের উপাসনালয় এটি একটি উপাসনালয়
এই ছিল রাজবন বিহার ও বৌদ্ধ বিহারের ভিতরে সৌন্দর্য তবে এখানে এখনো পর্যটনের পর্যটকদের জন্য কাজ চলতেছে রাজবন বিহারেও বৌদ্ধ বিহারে অসংখ্য কাজ চলতেছে এই কাজগুলো শেষ হলে একটি পরিপূর্ণ পর্যটক গাইড আপনারা পাবেন তবে এক কথায় ভিতরটা ঘুরে খুব ভালোই লাগছে জায়গাটা বেশ সুন্দর প্রতফুল্ল আপনারা রাঙামাটি শহরে আসলে একবারের জন্য হলেও এখানে আসতে পারেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে তো আজকে রাজবন বিহার ও বৌদ্ধ বিহার থেকে বিদায় নিচ্ছি প্রিয় ভিওয়ার্স রাজবন বিহার ভ্রমণ শেষে এবার আপনাদেরকে নিয়ে যাব রাঙামাটির আর একটি বিনোদন ও পর্যটন স্পট পলোয়েল শিশু পার্ক ঘুরে দেখাতে রাঙামাটি জেলা পুলিশের তত্ত্বাবধানে কাপ্তাই লেকের কোল ঘেসে পলোয়েল শিশু পার্কটি গড়ে তোলা হয়েছে রাঙামাটি শহরের পলোয়েল পার্ক থেকে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগতম ও শুভেচ্ছা আমরা এখন রাঙামাটি শহরের অদূরে পলোয়েল পার্ক কনভেনশনে ঘুরতে আসছি এবং আপনাদেরকে দেখাতে আনছি যে পলোয়েল পার্কের ভিতরে কি কি আছে এবং পলোয়েল পার্কের সৌন্দর্য চলুন ভিতরে যাওয়া যাক এখান থেকে টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে আমাদের ভিতরে প্রবেশ করতে হবে চলুন ভিতরে দেখ বৈচিত্র্যময় ল্যান্ডস্কোপ অভিনব নির্মাণ শৈলী এবং নান্দনিক বসার স্থান মেরি গোল্ড রাউন্ড হানি সুইং মিনি ট্রেন প্যাডেল বোর্ড ভুতুরে পাহাড়ি গুহা পাহাড়ি কৃত্রিম ঝর্ণা ক্রোকোডাইল ব্রিজ গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঢেকি শিল্প লেক ভিউ পয়েন্ট লাভলক পয়েন্ট মিনি চিড়িয়াখানা সুইমিং পুল ইত্যাদি সহ রয়েছে পর্যটকদের জন্য রাত্রিযাপনের আধুনিক মানের রিসোর্টের ব্যবস্থা টিকিট ক্রয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন রাইডে এখানে ভ্রমণ করা যায় আমরা সারাদিন রাঙামাটি শহর ভ্রমণ করার ফলে পলয়েল শিশু পার্কে আসতে আসতে আমাদের সন্ধ্যা হয়ে গেছে তবে এই পার্কটিতে সন্ধ্যার পরেই ভ্রমণ করলে বেশি আনন্দ পাওয়া যায় সকাল থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত এই পার্কটি খোলা থাকে তাই আপনারাও চাইলে আমার মতো সারাদিন ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যায় এসে এই পার্কটিতে সময় দেওয়ার চেষ্টা করবেন এতে ভ্রমণের আনন্দটা আরও বৃদ্ধি পাবে এখন শীতকাল হওয়ায় শুভলং ঝর্ণায় পানি নেই তাই আমাদের এই রাঙামাটি ভ্রমণ সিরিজটি থেকে শুভলং ঝর্ণা ভ্রমণটি আমরা এবারের মতো বাদ দিয়েছি তবে অবশ্যই আপনারা বর্ষাকালে রাঙামাটি আসলে শুভলং ঝর্ণাটি ভ্রমণ করতে ভুলবেন না প্রিয় দর্শক বিন্দু এবার আপনাদেরকে রাঙামাটি ভ্রমণের বিস্তারিত একটি গাইডলাইন সম্পর্কে জানানোর পালা রাঙামাটি ভ্রমণ করতে চাইলে খুব অল্প টাকা খরচ করে আপনি রাঙামাটি ভ্রমণ করতে পারবেন এর জন্য সর্বপ্রথম আপনাকে ঢাকার গাবতলি কলাবাগান রাজারবাগ আবদুল্লাপুর সাইদাবাদ ইত্যাদি যে কোনো বাস কাউন্টার থেকে রাঙামাটির উদ্দেশ্যে টিকিট ক্রয় করে রাতের গাড়িতে চড়ে রাঙামাটি রওনা দিতে হবে সকালবেলা রাঙামাটি শহরে পৌঁছে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা সেরে তারপরে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে ভ্রমণ করার সুবিধার্থে সর্বপ্রথম আপনারা একটি সিএনজি বা অটো রিকশা রিজার্ভ করতে পারেন ওনারা আপনাদেরকে রাঙামাটি শহরের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলো ঘুরিয়ে আনবে এছাড়া আপনারা চাইলে নৌকা বা ইঞ্জিন চালিত বোট ভাড়া করেও ভ্রমণ করতে পারবেন পুরো দিনটি রাঙামাটি শহরের পর্যটন কেন্দ্রগুলো ঘোরা শেষ করে রাতের গাড়িতে করে আপনারা আবার ঢাকার চলে আসতে পারবেন রাঙামাটি ভ্রমণ খরচের একটি বিস্তারিত তথ্য আপনাদের সুবিধার্থে আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে এবং ভিডিওতে আমি দিয়ে দিলাম আজকে এই পর্যন্ত 
আবার দেখা হবে নতুন কোন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে সেই পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ